வணக்கம் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி நாலுல இருக்க முதல் ஆறு சம்ம பார்ப்போம் முதல் ஆறு சம்ம பார்க்கும் முன்னாடி முன்னேற்ற சோதனை பற்றி பார்ப்போம் பின்வரும் தொடர் வரிசைகளில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக அதுல ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க தொடர் வரிசையானது ஏழு பதிமூணு பத்தொன்பது அடுத்த எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப ஏழோட எதை கூட்டா நமக்கு பதிமூணு கிடைக்கும் ஆறு இப்ப பதிமூணுல இருந்து பத்தொன்பது கிடைக்கணும்னா இந்த பதிமூணோட ஆறை கூட்டணும் அப்ப அடுத்த எண் எப்படி இருக்கும் பத்தொன்பதுக்கு அடுத்த எண் பத்தொன்பதோட ஆறை கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கும் பத்தொன்பது பிளஸ் ஆறு இருபத்தி அஞ்சு அப்ப அடுத்த எண் இருபத்தி அஞ்சு அடுத்தது ரெண்டாவது சம் ரெண்டு கமா டேஷ் கமா பத்து கமா பதினேழு கமா இருபத்தி ஆறு இப்படி தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கு சோ இந்த தொடர் வரிசையில இந்த எண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்ப பின்னாடி இருந்து பாப்போம் இப்ப இருபத்தி ஆறுல இருந்து பதினேழு எப்படி கிடைக்கும் இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஒன்பதை கழிக்க நமக்கு பதினேழு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த பதினேழுல இருந்து பத்து எப்படி கிடைக்கும் பதினேழுல இருந்து ஏழை கழிக்க நமக்கு பத்து கிடைக்கும் சோ இந்த வித்தியாசம் எப்படி இருக்கு ஒன்பது ஒன்பதுக்கு அடுத்த அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒற்றை எண் ஏழு அப்ப இந்த பத்துல இருந்து இந்த ஏழுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒற்றை எண் என்ன அஞ்சு அஞ்ச கழிக்க நமக்கு அஞ்சு கிடைக்கும் சோ இந்த இடத்துல அஞ்சு இப்ப நம்ம கரெக்டா எழுதியிருக்கோமான்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அஞ்சு அஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒற்றை எண் என்ன மூணு அஞ்சுல இருந்து மூணை கழிக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு கிடைக்கணும் சோ இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்கு அப்ப இந்த தொடர் வரிசையானது ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா பத்து கமா பதினேழு கமா இருபத்தி ஆறுன்னு இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது சம் ஆயிரம் நூறு ஓகே அடுத்தது மூணாவது சம் ஆயிரம் கமா நூறு கமா பத்து கமா ஒண்ணு கமா டேஷ் இப்ப இந்த ஆயிரத்துல இருந்து நூறு எப்படி கிடைக்கும் ஆயிரத்தை பத்தால வகுக்கும் போது நமக்கு நூறுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நூறுல இருந்து பத்து இந்த நூறையும் பத்தால வகுக்கும் போது நமக்கு பத்து கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த பத்துல இருந்து பத்த வகுக்கும் போது நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும் சோ அடுத்த எண் எப்படி இருக்கும் இந்த ஒண்ணுல இருந்து பத்த வகுக்கும் போது நமக்கு அடுத்த எண் கிடைக்கும் சோ ஒண்ணு பை பத்துன்னு எழுதலாம் அல்லது ஜீரோ புள்ளி ஒண்ணுன்னு இந்த இடத்துல எழுதலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி தொடர் வரிசையானது டேஷ் கணத்தில் வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பாகும் ஏழு எண்களை பொறுத்துதான் இந்த தொடர் வரிசையை அமைக்கிறோம் சோ தொடர் வரிசையானது ஏழு எண்களின் கணத்தில் வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பாகும் அடுத்தது மூணாவது கேள்வி ஜீரோ கமா ரெண்டு கமா ஆறு கமா பன்னெண்டு கமா இருபது என்ற தொடர் வரிசையின் என்னாவது உறுப்பு காண்க சோ இதுல இருந்து என்னாவது உறுப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கொடுக்கப்பட்ட தொடர் வரிசையில ஃபர்ஸ்ட் உறுப்பு ஜீரோ அடுத்த அடுத்து இரட்டை எண்கள் தான் வரும் சோ இந்த முதல் உறுப்ப ரெண்டு இன்டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாமா இரட்டை எண்களா வருவதால நம்ம இந்த முதல் உறுப்ப ரெண்டு இன்டு ஜீரோன்னு எழுதுறோம் ரெண்டு இன்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் இது முதல் உறுப்பு அடுத்தது இரண்டாவது உறுப்பு ரெண்டு இந்த இரண்டாவது உறுப்ப எப்படி எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற உறுப்ப அப்படியே எழுதிக்குவோம் பிளஸ் ரெண்டு இன்டு ஒன்னு எழுதலாமா இதோட மதிப்பு ரெண்டு அடுத்தது மூணாவது உறுப்பு ஆறு இந்த ஆறு எப்படி எழுதலாம் இரண்டாவது உறுப்ப அப்படியே எழுதிக்கலாம் சோ ரெண்டு இன்டு ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ரெண்டு நமக்கு ஆறு கிடைக்கணும் அப்ப ரெண்டு இன்டு ரெண்டுன்னு எழுதலாமா பிளஸ் ரெண்டு இன்டு ரெண்டுன்னு எழுதலாமா இதை கூட்டும் போது நமக்கு ஆறு கிடைக்கும் அடுத்தது நாலாவது உறுப்பு நாலாவது உறுப்பு பன்னெண்டு சோ மூணாவது இருக்கிற உறுப்ப அப்படியே எழுதிக்குவோம் இத கூட்டும் போது நமக்கு ஆறு கிடைக்கும் நமக்கு பன்னெண்டு கிடைக்கணும்னா பிளஸ் ரெண்டு இன்டு மூணுன்னு எழுதிக்கலாமா ஆறு பிளஸ் ஆறு பன்னெண்டு இப்படியே தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு என்னாவது உறுப்புக்கு எப்படி கிடைக்கும் நாலாவது உறுப்புக்கு ரெண்டு இன்டு மூணு வரைக்கும் இருக்கு அப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் ரெண்டு இன்டு ஜீரோ பிளஸ் ரெண்டு இன்டு ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு இன்டு ரெண்டு நம்ம எழுத போறது என்னாவது உறுப்பு சோ என்னாவது உறுப்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற உறுப்பு ரெண்டு இன்டு என் மைனஸ் ஒன்னு ஏன்னா இங்க நாலாவது உறுப்புனா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ரெண்டு இன்டு மூணு அப்ப என்னாவது உறுப்புனா ரெண்டு இன்டு என் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுவோம் அனைத்து இடத்துலயும் ரெண்டு பொதுவா இருக்கு சோ ரெண்ட பொதுவா எடுப்போம் ஜீரோ பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு என் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு எக்ஸட்ரா என் இதை எப்படி கூட்டுவோம் என் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் பை ரெண்டு இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி கூட்டுவோம் ஸோ இங்கே எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கு என் மைனஸ் ஒன் உறுப்புகள் இருக்கு என் உறுப்புகளை கூட்டும் போது நம்ம என் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் பை ரெண்டுன்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துவோம் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் உறுப்புகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு எழுதிட்டேன் இதை கூட்ட போறோம் என் மைனஸ் ஒன் உறுப்புகள் இருக்கு அப்ப என்
அதாவது எண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற உறுப்பை எழுதணும் என் பிளஸ் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற உறுப்பை எழுதணும் ஏன்னா ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு நம்ம ஃபார்முலா எழுதிட்டு இருக்கோம் இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் அடிச்சிடலாமா சோ பேன்சர் என்ன என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன்னு அப்ப இந்த தொடர் வரிசையின் என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும்னா என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும் அடுத்தது சரியா தவறா என கூறுக எல்லா தொடர் வரிசைகளும் சார்புகளாகும் எல்லா தொடர் வரிசைகளையும் நம்ம சார்புகளா எழுதலாம் எல்லா சார்புகளும் தொடர் வரிசைகளாகும் எல்லா சார்புகளையும் நம்மளால தொடர் வரிசையா எழுத முடியாது சோ தவறு முதலாவது சம் பின்வரும் தொடர் வரிசைகளின் அடுத்த மூன்று உறுப்புகளை காண்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் எட்டு கமா இருபத்தி நாலு கமா எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்த மூன்று உறுப்பு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப இந்த எட்டோட மூணை கூட்டும் போது நமக்கு இருபத்தி நாலு கிடைக்கும் இப்ப இந்த இருபத்தி நாலோட மறுபடியும் மூணை கூட்டும் போது நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் சோ அடுத்த உறுப்பு எப்படி இருக்கும் எழுபத்தி ரெண்டோட மூணை கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கும் சோ ஒவ்வொரு உறுப்பும் முந்தைய உறுப்புடன் மூன்றரை பெருக்க கிடைக்கும் அப்ப எழுபத்தி ரெண்டோட மூணை பெருக்குனா அடுத்த உறுப்பு இருநூத்தி பதினாறு கிடைக்கும் அடுத்த உறுப்பு இருநூத்தி பதினாறோட மூணை பெருக்குனா அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிடைக்கும் அடுத்தது அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டோட மூணை பெருக்குனா நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு கிடைக்கும் சோ இதற்கான ஆன்சர் இருநூத்தி பதினாறு அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு இரண்டாவது தொடர் வரிசை அஞ்சு கமா ஒன்னு கமா மைனஸ் மூணு அடுத்த மூன்று எண்களை கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அஞ்சுல இருந்து நாலு கழிச்சா நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும் அதே போல ஒண்ணுல இருந்து நாலு கழிச்சா நமக்கு மைனஸ் மூணு கிடைக்கும் அப்ப நாலாவது உறுப்பு எப்படி கிடைக்கும் மைனஸ் மூணுல இருந்து நாலு கழிக்க கிடைக்கும் மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஏழு அஞ்சாவது உறுப்பு எப்படி கிடைக்கும் மைனஸ் ஏழுல இருந்து நாலு கழிக்க நமக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் பதினொன்னு ஆறாவது உறுப்பு எப்படி கிடைக்கும் மைனஸ் பதினொன்னுல இருந்து நாலு கழிக்க நமக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் பதினஞ்சு சோ இதற்கான ஆன்சர் மைனஸ் ஏழு கமா மைனஸ் பதினொன்னு கமா மைனஸ் பதினஞ்சு அடுத்த தொடர் வரிசை ஒன்னு பை நாலு கமா ரெண்டு பை ஒன்பது கமா மூணு பை பதினாறு அடுத்த மூன்று எண்களை கண்டுபிடிக்கணும் தொகுதியில இருக்கிற உறுப்புகளை பார்ப்போம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இயல் எண்களா இருக்கு பகுதியில இருக்கிற உறுப்புகளை பார்ப்போம் நாலு அப்ப இந்த தொகுதியோட ஒன்ன கூட்டிட்டு அத வர்க்கம் காண நமக்கு கிடைக்கும் இல்ல அடுத்தது ரெண்டு இந்த ரெண்டோட ஒன்ன கூட்டுனா நமக்கு மூணு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு ஒன்பது அடுத்தது மூணு மூணோட ஒன்ன கூட்டும் போது நமக்கு நாலு கிடைக்கும் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு பதினாறு கிடைக்கும் சோ பதினாறு சோ ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் தொகுதியானது இயல் எண்களாகவும் பகுதியானது தொகுதியுடன் ஒன்றை கூட்டி வர்க்கம் காண கிடைக்கிறது இப்ப நாலாவது உறுப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இயல் எண்கள் சொல்லியிருக்காங்க சோ மூன்றுக்கு அடுத்து இருக்கிற இயல் எண் நாலு சோ மூணு பிளஸ் ஒன்று பை பகுதியானது எப்படி இருக்கும் தொகுதியுடன் ஒன்றை கூட்டி அதாவது நாலோட ஒன்னை கூட்டிட்டு அத வர்க்கம் காண நமக்கு கிடைக்கும் சோ அப்ப மூணு பிளஸ் ஒன்னு நாலு பை நாலு பிளஸ் ஒன்னு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்தது அஞ்சாவது உறுப்பு நாலுக்கு அடுத்த எண் அஞ்சு நாலு பிளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் அல்லது அஞ்சுன்னு எழுதலாம் பை பகுதியானது எப்படி இருக்கும் இந்த அஞ்சோட ஒன்ன கூட்டிட்டு வர்க்கம் காண கிடைக்கும் அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு ஆறு ஆற ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு முப்பத்தி ஆறு அடுத்தது ஆறாவது உறுப்பு அஞ்சுக்கு அடுத்த இயல் எண் ஆறு அடுத்தது ஆறோட உன்னை கூட்டுனா நமக்கு ஏழு கிடைக்கும் ஏல வர்க்கம் காண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாப்பத்தி ஒன்பது சோ இந்த தொடர் வரிசையானது எப்படி இருக்கும் நாலாவது உறுப்பு நாலு பை இருபத்தஞ்சு அஞ்சாவது உறுப்பு அஞ்சு பை முப்பத்தி ஆறு ஆறாவது உறுப்பு ஆறு பை நாப்பத்தி ஒன்பது அடுத்தது இரண்டாவது சம் பின்வரும் எண்ணாவது உறுப்புகளை கொண்ட தொடர் வரிசைகளில் முதல் நான்கு உறுப்புகளை காண்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் ஏ என் ஈக்வல் டு என் கியூ மைனஸ் ரெண்டு ஓகே தொடர் வரிசைகளின் கனமானது இயல் எண்களை பொறுத்து வரையறுக்கப்படுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என் ஈக்வல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப ஏ ஒன் என் இருக்கிற இடத்துல ஒன்னுன்னு பிரதிடணும் ஒன்னு பவர் மூணு மைனஸ் ரெண்டு அப்ப ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்னு முதலாவது உறுப்பு இரண்டாவது உறுப்பு என் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு அப்ப ரெண்டு பவர் மூணு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு பவர் மூணு எட்டு எட்டுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு இரண்டாவது உறுப்பு அடுத்தது மூன்றாவது உறுப்பு சோ என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம மூணுன்னு பிரதிடுவோம் மூணு கியூ மைனஸ் ரெண்டு ஒன்பது ஒன்பது இன்டு மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழுல ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சு அடுத்தது நாலாவது உறுப்பு என்ன இருக்கிற இடத்துல நாலுன்னு பிரதிடுவோம் நாலு கியூப் மைனஸ் ரெண்டு நாலு கியூப் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலுல ரெண்டு போச்சுன்னா அறுபத்தி ரெண்டு சோ முதல் நான்கு உறுப்புகள் எப்படி இருக்கும்னா அது மைனஸ் ஒன்னு கமா ஆறு கமா
அப்ப என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒண்ணுன்னு பிரதிடணும் ஒண்ணு பிளஸ் ஒன் இன்டு ஒண்ணு பவர் ரெண்டு இன்டு ஒண்ணு இன்டு ஒண்ணு பிளஸ் ஒன்னு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ஹோல் ஸ்கொயர் சோ மைனஸ் ஒன்னு இன்டு மைனஸ் ஒன்னு சோ பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு இன்டு ஒன்னு 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 இன்டு ரெண்டு ரெண்டு சோ முதல் உறுப்பு ரெண்டு இரண்டாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னு பவர்ல ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு இன்டு ரெண்டு இன்டு ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு சோ மைனஸ் ஒன்னு பவர்ல மூணு பவர்ல ஒற்றைப்படை இருந்தா நமக்கு மைனஸ் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்னு சோ மைனஸ்னு எழுதிக்கும் ரெண்டு இன்டு ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு மூணு சோ ரெண்டு இன்டு மூணு ஆறு சோ இரண்டாவது உறுப்பு மைனஸ் ஆறு மூன்றாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னு பவர்ல மூணு பிளஸ் ஒன்னு இன்டு மூணு இன்டு மூணு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு ஹோல் பவர் நாலு சோ இரட்டை படை அப்ப பிளஸ் கிடைக்கும் பிளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் சோ பிளஸ் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல மூணு இன்டு நாலு மூணு இன்டு நாலு பன்னெண்டு அடுத்தது நாலாவது உறுப்பு மைனஸ் ஒன்னு நாலு பிளஸ் ஒன்னு இன்டு நாலு இன்டு நாலு பிளஸ் ஒன்னு சோ மைனஸ் ஒன்னு பவர் அஞ்சு இன்டு நாலு இன்டு அஞ்சு சோ மைனஸ் ஒன்னோட பவர்ல அஞ்சு இருக்கு சோ குறி மைனஸ் தான் வரும் நாலு இன்டு அஞ்சு இருபது நாலாவது உறுப்பு மைனஸ் இருபது சோ தேர் போர் தொடர் வரிசையானது ரெண்டு கமா மைனஸ் ஆறு கமா பன்னெண்டு கமா மைனஸ் இருபது கமா இதே போல தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது சம் ஏ என் ஈக்குவல் டு ரெண்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல் நாலு உறுப்பை கண்டுபிடிப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் எண்ணுக்கு பதிலா நம்ம ஒன்னு பிரதிடுவோம் பிரதிடும் போது நமக்கு ரெண்டு ஓகே பிரதிடும் போது நமக்கு ரெண்டு இன்டு ஒன்னு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு சோ ரெண்டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு அடுத்தது ஏ டூ ஏ டூ எப்படி இருக்கும் ரெண்டு இன்டு எண்ணுக்கு பதிலா ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு நாலு இன்டு ரெண்டு எட்டு எட்டுல ஆறு போச்சுன்னா ரெண்டு அடுத்தது எண்ணுக்கு பதிலா மூணு பிரதிடுவோம் சோ ரெண்டு இன்டு மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ரெண்டு இன்டு ஒன்பது பதினெட்டு பதினெட்டுல ஆறு போச்சுன்னா பன்னெண்டு சோ மூணாவது உறுப்பு பன்னெண்டு அடுத்தது நாலாவது உறுப்பு ஏ நாலு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்டு நாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு பதினாறு கிடைக்கும் பதினாறு இன்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுல ஆறு போச்சுன்னா இருபத்தி ஆறு சோ தேர் போர் தொடர் வரிசையானது மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு கமா பன்னெண்டு கமா இருபத்தி ஆறு அவங்க நாலு உறுப்பு தான் கேட்டிருக்காங்க சோ மூணு டாட் வச்சிருவோம் அடுத்தது மூணாவது சம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் வரிசைகளில் என்னாவது உறுப்பை காண்க ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா பத்து கமா பதினேழு இதுல என்னாவது உறுப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்ப இந்த ரெண்டு எப்படி எழுதலாம் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் இந்த அஞ்சு எப்படி எழுதலாம் நாலு பிளஸ் அடுத்தது பத்தை எப்படி எழுதலாம் ஒன்பது பிளஸ் ஒன்னு அதாவது நான் பிளஸ் ஒன்னுன்ற வர மாதிரி பிரிச்சுட்டு வரேன் அடுத்தது பதினேழு பதினாறு பிளஸ் ஒன்னு அடுத்தது என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் இதே போல தொடர்ச்சியா எழுதிட்டு வரும்போது என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் இப்ப ரெண்டு எப்படி பிரிச்சோம் ரெண்டுக்கு முன்னாடி உள்ள எண் பிளஸ் ஒன்னு அஞ்சுனா நாலு பிளஸ் ஒன்னு பத்துனா அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒன்பது பிளஸ் ஒன்னு பதினேழுனா பதினாறு பிளஸ் ஒன்னு அப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் என்னாவது உறுப்புக்கு முன்னாடி உள்ள உறுப்பு என் மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு சோ பிளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிருமா சோ என்னாவது உறுப்புனே எழுதிக்கலாமா ஓகே இது ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கட்டும் இந்த நாள எப்படி பிரிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா அடுத்தது ஒன்பது அப்ப மூணு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா பதினாறு அப்ப நாலு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா இப்ப இந்த ஒண்ணுக்கு ஸ்கொயர் போட்டாலும் நமக்கு மதிப்பு மாறாது சோ இதே தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கும் போது என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் என்னாவது உறுப்பு என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கும் அல்லது நீங்க இந்த ரெண்டு அப்படி எழுதிக்கீங்க இந்த அஞ்ச ரெண்டு வர்ற மாதிரி எப்படி பிரிக்கலாம் ரெண்டு பிளஸ் மூணு அடுத்தது இந்த பத்த ரெண்டு பிளஸ் மூணு அதோட எதை கூட்டுனா வரும் அஞ்ச கூட்டனா கிடைக்கணும் உனக்கு ரெண்டு பிளஸ் மூணு அஞ்சு அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு பத்து இந்த பதினேழ இதை அப்படியே எழுதிக்கிங்க பிளஸ் இதோட எதை கூட்டுனா நமக்கு பதினேழு கிடைக்கும் ஏழு சோ இதே போல தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கும் இப்ப என்னாவது உறுப்பை எப்படி எழுதுறது முதல் உறுப்புல ஒண்ணு வந்துருக்கு இரண்டாவது உறுப்புல ரெண்டு நம்பர் வந்துருக்கு மூன்றாவது உறுப்புல மூணு நம்பர் வந்துருக்கு நாலாவது உறுப்புல நாலு நம்பர் வந்து இப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி கிடைக்கும் 
இவை அனைத்துமே இருக்கும் ரெண்டு பிளஸ் மூணு பிளஸ் அஞ்சு பிளஸ் ஏழு பிளஸ் மூணு டாட் வச்சுட்டு எது வரைக்கும் இருக்கும் இப்ப முதல் உறுப்புனா ஒன்னு இருக்கு இரண்டாவது உறுப்புனா ரெண்டு இருக்கு மூணாவது உறுப்புனா மூணு இருக்கு நாலாவது உறுப்புனா நாலு இருக்கு அப்ப என்னாவது உறுப்புனா என் உறுப்புகள் இருக்கும் நமக்கு தேவை இந்த உறுப்பு தான் சோ இதை மட்டும் எழுதிக்கும் ரெண்டு பிளஸ் மூணு பிளஸ் அஞ்சு பிளஸ் ஏழு பிளஸ் என் உறுப்புகள் இந்த ரெண்ட நம்ம ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னுன்னு பிரிக்கலாமா அடுத்த இருக்கத அனைத்தையுமே எழுதிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஒன்னுல இருந்து என் உறுப்புகள் ஒற்றை படையில இருந்துச்சுன்னா எந்த பார்முலாவை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிப்போம் என் ஸ்கொயர் இந்த பார்முலாவை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிப்போம் ஏற்கனவே ஒன்னு பிளஸ் என் ஸ்கொயர் இருக்கு சோ அப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும்னா என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கும் அப்ப ஏஎன் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு என் பிலாங்ஸ் டு இயல் எண்கள்ல இருக்கும் அடுத்தது இரண்டாவது தொடர் வரிசை ஜீரோ கமா ஒன்னு பை ரெண்டு கமா ரெண்டு பை மூணு என்னாவது உறுப்பை கேட்டிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் உறுப்பு ஜீரோ ரெண்டாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கு ஒன்னு பை ரெண்டு மூணாவது உறுப்பு ரெண்டு பை மூணு இங்க பாருங்க இரண்டாவது உறுப்பு மேல ஒன்னு இருக்கு கீழே அந்த ஒன்னோட ஒன்னை கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்குது மூன்றாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கு மேல ரெண்டு மூன்றாவது உறுப்பு மேல ரெண்டு கீழே உள்ள உறுப்பு ரெண்டோட ஒன்னை கூட்டுனா கிடைக்குது சோ அப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் மேல அதை விட ஒன்னு குறைய இருக்கும் அதாவது மூணாவது உறுப்புனா ரெண்டுன்னு இருக்கு அப்ப என்னாவது உறுப்புனா என் மைனஸ் ஒன்னு பை என் அப்ப தேர்ஃபோர் ஏ என் ஈக்வல் டு என் மைனஸ் ஒன்னு பை என் என் பிலாங்ஸ் டு இயல் எண்கள்ல இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது சம் ஃபர்ஸ்ட் மூணுன்னு இருக்கு அந்த மூணு அப்படி எழுதிக்கும் ரெண்டாவது எட்டுன்னு இருக்கு இத மூணு வர்ற மாதிரி பிரிப்போம் மூணு பிளஸ் அஞ்சு அடுத்தது பதிமூணு இத மூணு பிளஸ் அஞ்சு வர்ற மாதிரி பிரிப்போம் மூணு பிளஸ் அஞ்சு எட்டு அஞ்சு பதிமூணு அடுத்தது பதினெட்டு இத மூணு பிளஸ் அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு இது வர்ற மாதிரி பிரிப்போம் இதோட எதை கூட்டுனா நமக்கு பதினெட்டு கிடைக்கும் மறுபடியும் ஒரு அஞ்சை கூட்டுனா கிடைக்கும் சோ இதே மாதிரி தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கும் போது என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் இரண்டாவது உறுப்புல மூணு பிளஸ் அஞ்சு மூன்றாவது உறுப்புல ஒரு தடவை மூணு வருது ரெண்டு தடவை அஞ்சு வருது நாலாவது உறுப்புல ஒரு தடவை மூணு வருது மூணு தடவை அஞ்சு வருது அப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் மூணு பிளஸ் இந்த அஞ்சு எத்தனை தடவை வரும் நாலாவது உறுப்புல மூணு தடவை வருது அப்ப என்னாவது உறுப்புல என் மைனஸ் ஒரு தடவை வரும் நாலாவது உறுப்புல அஞ்சு மூணு தடவை வருது அப்ப என்னாவது உறுப்புல இந்த அஞ்சு எத்தனை தடவை வரும் என் மைனஸ் ஒன் ஒரு தடவை வரும் அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் வரும் சோ மூணு பிளஸ் அஞ்சு இன்டு என் மைனஸ் ஒன்னு அப்ப தேர் போர் ஏ என் ஈக்வல் டு மூணு பிளஸ் அஞ்சு இன்டு என் மைனஸ் ஒன்னு மூணு அப்ப அஞ்சு என் மைனஸ் அஞ்சுல மூணு போச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டு அப்ப என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்குன்னா அஞ்சு என் மைனஸ் ரெண்டு என் பிலாங்ஸ் டு இயல் எண்கள்ல இருக்கும் நாலாவது சம் கீழ்கண்ட தொடர் வரிசைகள் ஒவ்வொன்றிலும் என்னாவது உறுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள உறுப்புகளை காண்க ஃபர்ஸ்ட் சம் ஏ என் ஈக்வல் டு அஞ்சு என் பை என் பிளஸ் ரெண்டு இதுல ஏ சிக்ஸையும் ஏ தேர்ட்டீனையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இந்த தொடர் வரிசையில என்னாவது உறுப்பு நமக்கு தெரியும் சோ ஆறாவது உறுப்பு எப்படி இருக்கும் இந்த எண் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஆறுன்னு பிரதிடுவோம் சோ முப்பது பை எட்டு இதோட எளிய வடிவம் என்ன மேலையும் கீழே ரெண்டால் அடிக்க முடியும் பதினஞ்சு பை நாலு சோ ஆறாவது உறுப்பு பதினஞ்சு பை நாலு அடுத்தது பதிமூணாவது உறுப்பு கேட்டிருக்காங்க சோ என்ன இருக்கிற இடத்துல நம்ம பதிமூணு பிரதிடுவோம் அஞ்சால அடிக்க முடியும் சோ இதற்கான ஆன்சர் பதிமூணு பை மூணு ரெண்டாவது சம் என்னாவது உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஏ என் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏ ஃபோர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நாலாவது உறுப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப என்ன இருக்கிற இடத்துல நம்ம நாலுன்னு பிரதிடுவோம் நாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆஃப் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு பதினாறு மைனஸ் நாலு அப்ப ஏ நாலு ஈக்வல் டு மைனஸ் பன்னெண்டு அடுத்தது பதினோராவது உறுப்பு கேட்டிருக்காங்க சோ என்ன இருக்கிற இடத்துல நம்ம பதினொன்னு பிரதிடுவோம் மைனஸ் ஆஃப் பதினொன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு மைனஸ் நாலு இந்த மைனஸ் எழுதிக்குவோம் நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நாலு போச்சுன்னா நூத்தி பதினேழு சோ தேர் போர் ஏ பதினொன்னு ஈக்வல் டு மைனஸ் நூத்தி பதினேழு ஐந்தாவது சம் ஏ என் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு பை என் பிளஸ் மூணு என் ஒரு இரட்டை எண்ணா இருந்துச்சுன்னா என்னாவது உறுப்பு இப்படி இருக்கும் அதே போல என் ஒரு ஒற்றை எண்ணா இருந்துச்சுன்னா அதோட என்னாவது உறுப்பு இப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இதுல இருந்து ஏ எட்டு மற்றும் ஏ பதினஞ்சோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சோ ஏ எட்டு இரட்டை எண்ணா இருந்துச்சுன்னா என்னாவது உறுப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க சோ அதை எழுதிக்கோம் இப்ப எண் இருக்கிற இடத்துல எட்டுன்னு பிரதிடுவோம் எட்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு பை எட்டு பிளஸ் மூணு எட்டு ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு மைனஸ் ஒன்னு எட்டு பிளஸ் மூணு பதினொன்னு அறுபத்தி நாலு மைனஸ் மூணு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு பை பதினொன்னு சோ எட்டாவது உறுப்பு அறுபத்தி மூணு பை பதினொன்னு அடுத்தது ஏ பதினஞ்சு பதினஞ்சுன்றது ஒற்றை எண் சோ என்னாவது உறுப்பு ஒற்றை எண்ணா இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க என் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு என் பிளஸ் ஒன்னுன்னு அப்ப என்ன இருக்கிற இடத்துல நம்ம பதினஞ்சுன்னு பிரதிடுவோம் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணா இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு முப்பது முப்பது பிளஸ் ஒன்னு முப்பத்தி ஒன்னு சோ தேர் போர் ஏ ஃபைவ் ஏ பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு பை முப்பத்தி ஒன்னு அடுத்தது ஆறாவது சம் ஏ ஒன் ஒன்னு ஏ டு ஒன்னு மற்றும் ஏ என் ரெண்டு ஏ என் மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஏ என் மைனஸ் டூ எண் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு அதாவது மூணோ அல்லது மூணை விட பெரிதா இருந்தாவோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் என் பிலாங்ஸ் டு என் எனில் தொடர் வரிசையின் முதல் ஆறு உறுப்புகளை காண்க ஏ ஒன் ஏ டூ கொடுத்திருக்காங்க தொடர் வரிசையோட என்னாவது உறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க இந்த எண்ணாவது உறுப்பு மூணோ மூணை விட பெரியதா இருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ த்ரீல இருந்து ஏ எயிட் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் என் மூன்றோ அல்லது மூன்றை விட பெரியதா இருந்தாவோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்ப ஏ மூணு ரெண்டு இன்டு ஏ என் இருக்கிற இடத்துல மூணு மூணு மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஏ மூணு மைனஸ் ஒன்னு ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஏ ரெண்டு பிளஸ் ஏ ரெண்டு சாரி ஏ ஒன்னு அப்ப ரெண்டு இன்டு ஏ டூவோட மதிப்பு என்ன ஒன்னு பிளஸ் ஏ ஒன்னோட மதிப்பு என்ன ஒன்னு அடுத்தது ஏ நாலு கண்டுபிடிக்கணும் என் மூணோ மூணை விட பெரிதா இருந்தாவோ இதுல பிரதியிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு இன்டு ஏ என்ன இருக்கிற இடத்துல நாலுன்னு பிரதிடுவோம் நாலு மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஏ நாலு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஏ மூணு பிளஸ் ஏ ரெண்டு ரெண்டு இன்டு ஏ மூணுன்னு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு ஏ டூ ஒன்னு அப்ப ஆறு பிளஸ் ஒன்னு ஏழு அப்ப ஏ போர் ஏழு அடுத்தது ஏ ஃபைவ் இப்ப என்ன இருக்கிற இடத்துல அஞ்சுன்னு பிரதிடுவோம் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஏ ஏ அஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு நாலு ஏ அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மூணு அப்ப ரெண்டு ஏ நாலு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏழு ஏ மூணு மூணுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ பதினாலு பிளஸ் மூணு பதினேழு அடுத்தது ஏ ஆறு சோ எண்ணுக்கு பதிலா ஆறுன்னு பிரதிடும் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஏ ஆறு மைனஸ் ஒன்னு ஏ அஞ்சு பிளஸ் ஏ ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ஏ நாலு ரெண்டு இன்ட்டு ஏ அஞ்சு பதினேழு ஏ நாலு ஏழு பதினேழு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி நாலு பிளஸ் ஏழு ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று நமக்கு கேள்வி என்ன தொடர் வரிசையின் முதல் ஆறு உறுப்புகளை கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு உறுப்புகள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதற்கு அடுத்து இருக்கிற நாலு உறுப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு டேர் ஃபோர் தொடர் வரிசையானது ஒன்று கமா ஒன்று கமா ஏ மூணு மூணு அடுத்தது ஏழு அடுத்தது பதினேழு அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்று சோ முதல் ஆறு உறுப்புகளை தொடர் வரிசையில கண்டுபிடிச்சாச்சு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கருப்பம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கீழே